ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలనకు సంబంధించి ఎటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అనడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే తాజాగా విడుదలైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విడుదలైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలు ఎందుకు అసలు ఇంటర్మీడియట్ పరి పరీక్షా ఫలితాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అద్భుతమైన పరిపాలన విధానానికి సంబంధం ఏంటి అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా ఇప్పటి వరకు మీరు చూసుకుని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలైన లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదలైన ఏ ఫలితాలు విడుదలైనా సరే ప్రైవేటు సంస్థలు ఫలితాలు విడుదల కాకముందే టీవీల్లో ఒక ప్రకటనలతో ఊదరగొట్టేసేవి ఆ మొదటి మూడు ర్యాంకులు మావే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ర్యాంకులు మావే మొదటి నుంచి పది ర్యాంకులు మావే ఇలాంటి ప్రకటనలతో ఊదరగొట్టేసింది కానీ ఇప్పుడు నిన్న విడుదలైన ఫలితాల తర్వాత ఆ ప్రకటనలు ఎక్కడైనా కనిపించాయా టీవీల్లో అసలు ఏ ప్రైవేటు సంస్థ అయినా సరే ఏ ప్రైవేటు కాలేజ్ అయినా సరే ర్యాంకులకు సంబంధించి కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలకు సంబంధించిన కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో మేమే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాము మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే అనే ప్రకటన కానీ ఎక్కడైనా కనిపించిందా మచ్చుకైనా ఒక్క ప్రకటన కూడా కనిపించలేదు దీనికి కారణం ఏంటి అని ఎవరైనా ఆలోచించారా ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఎంత కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది అనడానికి ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చాలు అసలు ప్రైవేట్ కాలేజీలకి ఎటువంటి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించి విడుదలకు ముందు లీకులకు సంబంధించి గతం వరకు చూసుకుంటే గత ఏడాది వరకు చూసుకుంటే కనుక ముందుగానే ప్రైవేట్ కాలేజీలకి ఫలితాలు లీక్ అయిపోయాయి లీక్ అయిపోయేవి ఎవరు వాళ్ళ కాలేజీలో ఏ శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు ఎన్ని ర్యాంకులు వాళ్ళ కాలేజీకి వచ్చినాయి పక్క కాలేజీల సంగతి ఏంటి నారాయణ కాలేజ్ సంగతి ఏంటి చైతన్య కాలేజ్ సంగతి ఏంటి ఇలాగా అన్ని కాలేజీలు ఎవరికి వాళ్ళు ముందుగా ప్రైవేటు కాలేజీలకే ప్రజల కన్నా విద్యార్థుల కన్నా ముందుగానే ఫలితాలు వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిపోయేవి దాంతో వాళ్ళు ప్రకటనలు ప్రిపేర్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకునేవారు ఎప్పుడైతే ఫలితాలు ఇలా వెలువడుతున్నాయి నాలుగు గంటల కన్నా అనగానే ఇక్కడ ఇంకా బటన్ నొక్కకుండానే ఇక్కడ ఇంకా అధికారులు లేదంటే సంబంధిత శాఖ మంత్రులు ఫలితాలు విడుదల చేయకుండానే టీవీలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ టైంకి ఆ స్లాట్లో ఆ ప్రకటనలు ప్లే అయిపోతూ ఉండేవి అందరూ నిజంగా షాక్ తినేవారు ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలాగని దానికి కారణం ఏంటంటే ముందుగా లీకులు చేయడం ఇప్పుడు ఆ లీకులు జరగలేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఎటువంటి లీకులకి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు ప్రధానంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి పూర్తి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారో ప్రైవేటు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు ఎప్పుడైతే ముక్తాడు వేసే ప్రయత్నం చేశారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాంతో ఇప్పుడు ఆ ఆస్కారం లేకుండా పోయింది ముందస్తు ప్రకటనలకు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఇదే నేపథ్యంలో ఇప్పట్లో కాలేజీలు తెరిచే అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి యాజమాన్యాలు పూర్తిగా దారిలోకి వచ్చాయని అర్థమవుతుంది అందుకే ఎక్కడా కూడా ఈ ప్రకటనలు అనేది ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత ఎక్కడ ఈ ప్రకటనలు అనేది కనిపించలేదు ఇప్పటికీ కూడా కనిపించట్లేదు ఇక మీద ఏమన్నా వేసుకుంటారేమో తెలియదు కానీ అయితే ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కూడా కళాశాలలు ఎలాగా ఇప్పట్లో ప్రారంభించే అవకాశాలు లేవు ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే ఆలోచనలు ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు సో అడ్మిషన్లు కూడా ఇప్పుడప్పుడే మొదలు కాకపోవచ్చు కానీ కొన్ని కాలేజీలు అయితే ముందుస్తుగా అడ్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తోంది ఆన్లైన్ క్లాసులు ప్రారంభించేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆన్లైన్లో ఏవో క్లాసులు అయితే చెప్పేసుకుంటూ పోతున్నారు వాళ్ళందరూ అది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది తెలియదు కానీ వాళ్ళ విద్యా వ్యాపారానికి అయితే మాత్రం ఏ ప్రభుత్వం అడ్డుకట్ట వేయలేదు అనే సంకేతాలు ఇస్తూ ఆన్లైన్ క్లేసులు క్లాసుల పేరుతో ఇప్పటికే చాలా కాలేజీలు అడ్మిషన్స్ కూడా ప్రారంభించేసిన పరిస్థితి అయితే చాలా క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది చాలా చోట్ల అలా జరుగుతుంది ఇంకా పదో తరగతి పరీక్షలు మొదలు కాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పుడు జరుగుతాయో అనే దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ లేదు అఫీషియల్గా అయితే ఒక ప్రకటన చేసింది ప్రభుత్వం జూలై ఐదో తేదీ నుంచి పరీక్షలు నిర్వహిస్తాము అనేది కానీ ఈ లోపు వాళ్ళు పరీక్షలు రాయాలి వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలి ఏమవుతారో తెలియదు కానీ వాళ్ళని ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో చేర్చ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆల్రెడీ ఫీజులు కూడా కట్టించేసుకుని ఆన్లైన్ క్లాసుల పేరుతో ఏదో తతంగం తంతు నడిపేస్తున్నాయి కొన్ని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు ఇటువంటి విద్యా సంస్థల మీదే ఇప్పుడు ప్రధానంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సర్కార్ దృష్టి పెట్టింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఫలితాలు వెల్లడి విషయంలో అనుసరించిన వ్యూహం ఏదైతే ఉందో నిజంగా అన్ని కార్పొరేట్ కళాశాలలకు ఒక అతిపెద్ద షాక్ తగిలింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అతిపెద్ద షాక్ ఇచ్చారని చెప్పాలి ఈ ఫలితాల వెల్లడికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఆ కళాశాలలకు ముందుగా 
ఫలితాలు వెల్లడించడం అనేది జరగలేదు అందుకే అందరితో పాటే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు ముందస్తుగా వాళ్ళకి తెలియకపోవడం నిజంగా ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం ఇలా చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకున్న అతి మంచి నిర్ణయం ఇది నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందుకే ముందుగా లీకులు కారేదు లీకులు కాకపోవడంతో వాళ్ళకి ప్రచారం చేసుకునే ఆస్కారం అవకాశం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు ఈ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైఎస్ఆర్సిపి శ్రేణులు ప్రధానంగా చేస్తున్న ప్రచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి